വിൻഡോസ് ടെൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ബ്രൗസർ പാർട്ട് നയൻ നമ്മൾ എഡ്ജ് ബ്രൗസറിൽ ഒരു പുതിയ ടാബിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടാബിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആപ്സിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സൈറ്റിനും അവർ ഇനിയും ആപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ആയാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ ആപ്സൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ ടാബിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ താഴെ ആപ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കില്ല നമ്മൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ആയ വേറെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലോഗിൻ ആവുന്നുണ്ട് ഈ സെറ്റിങ്സിൽ ഈ ആപ്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വ്യൂ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സൈറ്റ്സ് ഇൻ ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എം എസ് എൻ ആപ്സിനെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്ങിൽ ചൂസ് വിച്ച് സൈറ്റ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻ ആപ്സ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ അവർ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എം എസ് എൻ ആപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എം എസ് എൻ ആപ്പിനെ അവർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ സൈറ്റ്സിൻ്റെ ആപ്സ് മുഴുവനും അവർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും ഈ സ്വിച്ചിനെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എം എസ് എൻ സൈറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ആപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഈ ഓരോ ആപ്സിലും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓണായിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ കാരണം ഓരോ ആപ്സിലും അവർ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എം എസ് എൻ ആപ്സിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വീഡിയോവിനെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ അവർ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ ആപ്സും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഓരോ ആപ്സും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ആപ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആ സൈറ്റ് ബ്രൗസറിൽ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആവാൻ പാടുള്ളൂ ആപ്സിൽ ഓപ്പൺ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതിയാൽ ഓപ്പൺ സൈറ്റ്സ് ഇൻ ആപ്സ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടണ് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്യണം ഈ ബട്ടണ് നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അഡ്രസ് ബാറിൽ നിങ്ങൾ എം എസ് എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എം എസ് എൻ ആപ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആവുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലോക്ക് പാപ്പ് ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്വിച്ചിനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം കുറേ സൈറ്റിനെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പാപ്പ് അപ്പ് ആവും ഇതുപോലെ പാപ്പ് അപ്പ് ആവുന്ന ആഡിൻ്റെ അകത്ത് വൈറസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പാപ്പ് അപ്പ് എന്നുള്ള ഈ സ്വിച്ചിനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ താഴെ അഡോബ് ഫ്ലാഷ് പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്വിച്ചും നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സൈറ്റ്സൊക്കെ അഡോബ് ഫ്ലാഷിനെ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് അഡോബ് ഫ്ലാഷിന് യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രോക്സി സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോക്സി സെറ്റപ്പ് വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല കമ്പനികളിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോക്സി സെർവറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോക്സി സെർവർ വഴിയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക പ്രോക്സി സെർവർ കമ്പനിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവും ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് പെർമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ മാനേജിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സൈറ്റിനും നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പെർമിഷൻ തരാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിന് പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പെർമിഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയാൽ യൂട്യൂബിന് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പെർമിഷൻ ഓരോ സൈറ്റിനും നമ്മൾ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിന് സൈറ്റിൽ തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോക്കിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യൂട്യൂബിനെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കും നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ഫ്ലാഷ് പ്ലെയറിനെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലാഷ് പ്ലെയറിനെ എനേബിൾ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓരോ സൈറ്റിനും നമ്മ
ഇതിൻ്റെ താഴെ നോക്കിയാൽ കുക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ചില സൈറ്റ്സൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറകത്ത് കുക്കീസിനെ ലോഡ് ചെയ്യും നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുക്കീസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പക്ഷേ ചില സൈറ്റ്സ് കുക്കീസിനെ നിങ്ങൾ അലോവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ അവർ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആൾ കുക്കീസ് ബ്ലോക്ക് ഓൺലി തേർഡ് പാർട്ടി കുക്കീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആൾ കുക്കീസിന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി കുക്കീസ് എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതിന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ റിലയബിൾ സൈറ്റ് എന്ന് വരുന്ന കുക്കീസിനൊക്കെ അലോവ് ചെയ്യും അൺറിലയബിൾ സൈറ്റ് എന്ന് വരുന്ന കുക്കീസിന് അലോവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് സ്ക്രീന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഈ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനിനെ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗസറിൽ മാത്രം ഓൺ ചെയ്താൽ പോരാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും അതിനെ ഓൺ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൻഡറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡർ സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്സ് ആൻഡ് ബ്രൗസർ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ താഴെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് സ്ക്രീൻ ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യണം ഈ ബട്ടണ് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ആദ്യം നമുക്ക് സ്മാർട്ട് സ്ക്രീൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഈ വിൻഡോ ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറേ വെബ്സൈറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ വൈറസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിലൊക്കെ വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സൈറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാൽ ഈ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനെ യൂസ് ചെയ്യും ഈ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർവറിൽ ഓരോ സൈറ്റിനും അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ സൈറ്റിലാണ് വൈറസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ട് അവർ ഒരു ലിസ്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ വല്ല വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കും ആ ഇൻഫർമേഷൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർവറിൽ നിന്ന് വന്ന പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ വൈറസ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് റിലയബിൾ സൈറ്റില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് വൈറസ് ഉണ്ട് ആ ഈ സൈറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും ഈ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനെ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ വൈറസ് വല്ലതുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സൈറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ വൈറസ് ചെക്കിങ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനും വൈറസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡിഫൻഡറിനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡിഫൻഡറും വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീനും ഡിഫൻഡറിനും എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയാൽ ഈ സ്മാർട്ട് സ്ക്രീന് നിങ്ങൾ സൈറ്റിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ കാണിക്കും നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിൽ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സൈറ്റ് റിലയബിൾ അല്ല എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിച്ചളയും പക്ഷേ ഡിഫൻഡർ ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഡിഫൻഡറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുടെ അകത്ത് വരുന്ന ഫയലിലൊക്കെ വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സൈറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വല്ല ഫയലിനെ ഡൗൺലോഡ്
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർവറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് കാണിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് കാണിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർവറിന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെർവറിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു സൈറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മെസ്സേജ് കാണിച്ചാൽ ആ സൈറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം ആ സൈറ്റിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡിഫൻഡറിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോൺഫിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം വിൻഡോസ് ഡിഫൻഡറിൽ ആപ്സ് ഉണ്ട് ബ്രൗസർ കൺട്രോളിൽ ആപ്സ് ഫയൽസ് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ കോൺഫിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ഫയലിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലും ആ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് വൈറസ് വല്ലതുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സിൽ പേജ് പ്രിഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ നെയിമിന് മുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ ആ പേജിൻ്റെ ഫുൾ അഡ്രസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്തോളും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസറിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ക്ലാസ്സിൽ എഡ്ജ് ബ്രൗസറിലുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ കുറച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെർവർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വിൻഡോസ് ടെൻ വീഡിയോ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ താങ്ക്